Has political pressure led to the choice of World Cup cricket venues in India? That seems to be the allegation being made by different quarters. I have three interesting pointers. One, the World Cup semi-finals will be held in two venues, Kolkata's Eden Gardens and Mumbai's Vankhede Stadium. The Chidambaram Stadium in Chennai has been given a thumbs down. Two, the reason being offered is that the retreating monsoon might be a threat if a match is held in Chennai then. Another big user is Punjab's Mohali Stadium, which hosted, if you remember, the, uh, the famous iconic match between India and Pakistan in 2011 during the World Cup and the semi-final was held there. Both states, by the way, are governed by non-BJP parties. Number three, Tamil Nadu's MK Stalin has a tenuous relationship with the BJP at the centre, so does Punjab's AAP government. The Maharashtra uh, state government is the only state which has been given two venues, Mumbai and Pune. And by the way, Maharashtra might go in for midterm polls where the stakes for the BJP are sky high. Delhi has also been treated shabbily by being given some low-profile games. So continuing with this very interesting chat, I have my good friend CS uh, with me and uh, coming to him, he's just written an article recently uh, for a website and as usual, pretty explosive comments from you, CS. I thoroughly enjoyed reading it and uh, we are using some of the pointers in this show also. My opening uh, question to you would be that some of uh, the, uh, the feedback or rather the pushback that is coming from different quarters is all related to politics, not to cricket. Uh, for example, why Mohali was left out. Yes, I do understand. I saw the soundbite given by Mr. Rajiv Shukla uh, saying that uh, the ICC has not approved the venue. So what can we do? But the same doesn't apply to Chennai's downgrade, to Delhi's downgrade. So many other things are happening. Uh, what, what are your initial thoughts that should a World Cup of this magnitude be held like this? Well, never take Rajiv Shukla for, uh, seriously. You know, that's my first remark. He is nothing but a, you know, middleman of cricket. You know, in politics, he does the same. In cricket, he has no standing apart from the fact that, you know, he keeps on, uh, you know, uh, tra traveling between one place to other just to, you know, fix the things. So I, I don't take him seriously at all. Number one. Number two, when we talk about Mohali, you know, Mohali is the main venue of India when it comes to, you know, for last three decades or so, if you remember. Every big match, every test, you know, big test or, or, or every, you know, important match is, is always being given to Mohali for two reasons. One is it is the main center of, uh, of, uh, North, and of North India. Not the Delhi, because Delhi Stadium had a lot of problems with the pitch and, and also with the stadiums in between. And a uh, and lot of uh, issues with the, uh, with the permissions and everything. There's a lot of problems. So Mohalli is the main center of North, one. So now that has been shifted to now because of Mr. Anurag Thakur. He's the sports minister. And now Dharamshala is getting, imagine, matches, but uh, five matches, but not Mohalli. So another thing. Second, you know, when we talk about uh, this uh, Chennai you, also. Uh, I just want to ask you uh, one for one clarification, because when someone like Rajiv Shukla says, standing in front of uh, several mics, that uh, Mohali uh, was basically left out because the ICC uh, did not approve, and you are basically saying that Delhi Stadium is perhaps in a worse shape than Mohali, so why Mohali? Um, so... For the for the viewer, man, man, what is what is no no my my point is what is ICC in in this matter? ICC does everything what what India says. You know, if you talk about uh, India Pakistan matches, uh, do we listen to ICC? We don't travel to Pakistan. We don't uh, go there or we don't approve the venues which Pakistan says that as a as a host uh, Asia Cup country. You know, uh, we have to you know. Matches hone chahiye, ya nahi hone chahiye. We don't listen to anybody. Please don't give me this, you know, excuses that this ICC is not going to ICC is the approved one that today, in the past, Mr. Jai Shah says. This is a pure politics, let me tell you. You know, if someone says in today's date that someone has no one, I use a very dangerous word, that someone has no one, someone can say something in front of you. 
इट्स लाइक ए फेडरल स्ट्रक्चर यू नो क्रिकेट बीसीसीआई फेडरल स्ट्रक्चर था स्टेट्स जो बोलती थी वो हावी होती थी उनके वोट की वैल्यू होती थी बट फॉर लास्ट फ्यू इयर्स आई वुड से तीन चार साल से जब से मिस्टर जय शाह आए हैं ना तो सुप्रीम कोर्ट की वो सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी अपना वैसा ही फैसला देना पड़ता है जो उनको सूट करता है ठीक है ये बहुत लेटेंट चीजें चल रही है तो और अच्छा फिर राजीव शुक्ला कौन है राजीव शुक्ला इज नो वन इनका कुछ नहीं चलता लेट मी टेल यू मैं तीस साल से बीसीसीआई कवर करता हूँ ये कुछ नहीं है सर ये लोग अपनी करप्शन में जाते हैं यूपीसीए की ये इन्होंने सडनली कहीं से वो कहते हैं ना बस दो लोगों को मिला करके लखनऊ के स्टेडियम को आजकल पक्का कर दिया क्योंकि वहां से पर स्टेक्स हाई हो गए हुए हैं तो ये इन लोगों का कोई करेक्टर नहीं है ये लोग सिर्फ वो बोलते हैं जो इनको तोते हैं ये लोग यू नो पैरट्स जो होते हैं जो इनको बोला जाता है इनको अगर बीसीसीआई में कुर्सी ना मिले या वहां पर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं इनको कई बार बैठने को भी ना बोले तो ये चुपचाप खड़े हुए भी अपने भाषण दे देते हैं तो आई डोंट टेक दम सीरियसली एट ऑल प्रॉब्लम इज के चेन्नई ऑलमोस्ट सर्टेन था टिल द लास्ट आर बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक चेन्नई में एक सेमीफाइनल होना था क्यों हुआ क्योंकि चेन्नई में स्टेक्स बदल रहे हैं साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स बदल रही है बीजेपी की बीजेपी इज गोइंग लाइक मान की जो जो पॉलिटिकल उनके जितने भी एस्पिरेशन है वो क्रिकेट के थ्रू भी चल रहे हैं वहां पर कहां पर मैचेस जा गए रोटेशनल पॉलिसी वाला नहीं चल रहा जो पुराना चलता था या मेन जो क्रिकेट सेंटर्स थे लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर अरूप लास्ट टाइम में करीब सात सेंटर्स में पूरे मैचेस हुए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग सात या आठ आठ भी नहीं चाहते सात इस बार दस सेंटर्स है दस में भी मोहल्ले नहीं आया क्या ताकि कि उस दस सेंटर्स में भी मोहल्ले को ना आ सकते थे तो इट्स ए प्योर पॉलिटिक्स चेन्नई को क्यों लूज किया ये मुझे लगता है कि प्योरली पॉलिटिक्स है Wasim Akram's team uh, got a standing oh, ovation yes. from the uh, Chennai crowd, and it became one of their favorite venues. So over and above the MK's talent politics, who obviously doesn't get along too well with the BJP at the centre, and now they are saying that um, a retreating monsoon could be one of the reasons. So while it is raining very regularly at the Ashes, also, so that is that cannot be a, a valid reason according to me. So uh, when when it comes to Chennai uh, being shafted, is, uh, should one read uh, purely as a, a political diktat? देखिए जहां तक मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है जहां तक मुझे मालूम है लास्ट मोमेंट तक चेन्नई सर्टेन था और दूसरा बेंगलुरु में भी मतलब कि काफी हद तक डिसाइडेड था जो दो सेमीफाइनल्स थे वो बेंगलुरु और चेन्नई के थे वो सडनली कोलकाता क्यों चला गया था इस कोलकाता आई नो इट फॉर श्योर कि ये मिस्टर uh, जय शाह ने अपने पर्सनल लेवल पर ये चेंज किया तो प्रॉबेबली प्लीज वन इज के बीजेपी के स्टेक्स बहुत हाई है uh, अगले इलेक्शन में भी वहां से सीट चाहते हैं और दूसरा दादा को भी कहीं ना कहीं उस उस गेम में जो पहले जो बीच में खटपट चल रही थी शायद दादा को भी थोड़ा प्लीज करना चाह रहे थे तो तो कोलकाता इसलिए मिला जो दूसरा सेंटर चेंज हुआ जो बॉम्बे वो प्योरली प्योरली लास्ट में चेन्नई को साइड लाइन करके उनको किया गया है तो इसलिए इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं और दूसरा पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि अगर वो मैच कहीं पर खेलना चाहेंगे वो चेन्नई एक सेंटर है कोलकाता ऑब्वियसली ऑलवेज लाइक इट लेकिन चेन्नई के लिए देवर ओके के चेन्नई और कोलकाता तो मुझे लगता है वो भी एक दिखाने का है कि हम चेन्नई को बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से अगर सेमीफाइनल जैसे एक चांसेस चांसेस तो नहीं है क्या मुझे नहीं लगता कि अब कोई चेंज होगा ज्यादा लेकिन पाकिस्तान का जो मैचेस हैं जो खासकर अहमदाबाद में वो लीग मैच खेलने वाले हैं इंडिया के साथ शुरू में अगर उस मैच का कोई भी चेंज हुआ और अगर पाकिस्तान ने थोड़ा भी अगर अभी थोड़ा कहते हैं ना मुठ्ठी अभी नहीं खोल लिया उन्होंने उनके नए चुनाव होने वाले हैं पीसीबी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर उन्होंने थोड़ा सा कस के रखा अपना शिकंजा तो हो सकता है कि वो वाला मैच मुझे ये गट फीलिंग है और मुझे सिग्नल्स भी मिले हैं कि वो मैच अभी भी चेन्नई जा सकता है लेकिन अगेन ये मैंने कहा ये मेरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कोई ना राजीव शुक्ला बताएंगे ना ना कोई और बताए Okay, let's move on. Uh, when uh, coming to Madhya Pradesh, uh, uh, there is an indication that the uh, state cricket body headed by Jyoti Raditya Sindhya, and uh, let's also remember his illustrious father, Madhav Rao Sindhya, whom I've met many times in the past. So, an avid cricketer himself. Now, suddenly, Madhya Pradesh also gets ignored, and then there are indications that Sindhya has problems with the local BJP leaders. So, CS, is that reason enough? <laughs> you know, this is how you can calculate. अगर अगर सिंधिया के साथ प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे होलकर स्टेडियम को कैसे आप जो इंदौर का स्टेडियम वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड आई वुड से 
नॉट लाइक दिल्ली जो कार पार्किंग एक पुराने वाले हमारे नेता बना करके चले गए हैं सो इन ए वे आई थिंक उनको इग्नोर करना इज इज अगेन प्योर पॉलिटिकल थिंग एंड वन मोर सेंटर विच हैज आई हैव नॉट मैंशन मैंने डेलीबरेटली उसको नहीं मैंशन किया क्योंकि मुझे वो पॉलिटिक्स में जो कहते हैं ना ये एक, एक पॉलिटिक्स तो है बीजेपी की पॉलिटिक्स एक है मिस्टर जय शाह या बी सी साई की भी पॉलिटिक्स वो है नागपुर नागपुर को आ, आप भूल मत जाइएगा मैंने मेंशन जान के नहीं किया नागपुर में भी मैच नहीं दिए गए क्या वो सेंटर नहीं है आपका सिर्फ प्योरली इसलिए क्योंकि बी सी सी इंटरनल पॉलिटिक्स में मिस्टर शशांक मनोहर वहाँ पर कंट्रोल करते हैं जो कि इनकी सुनने से मना कर रहे थे या इनको इससे पहले बी को भी इन्होंने नुकसान किया कहते वो एक अलग चर्चा है वो भी फाइनेंशियल मैटर्स लेकिन जय शाह और इस इस कोटरी के साथ उनकी नहीं बनती तो उनको बिल्कुल रूल आउट कर दिया गया कैन यू इमेजिन कि नागपुर भी जहां पर आरएसएस का मेन सेंटर है उसको भी सिर्फ पॉलिटिकली अपनी पॉलिटिक्स की वजह से उसको साइड कर दिया गया इसलिए मैंने उसको शायद मैंशन नहीं किया ओके लेट्स कम टू डेली अरुण जेटली स्टेडियम एंड लाइक मोस्ट वन ऑफ द बर्थ स्टेडियम वन ऑफ दर्थ स्टेडियम एवर सीन इन द वर्ल्ड one of the ugliest stadiums also but it has yes, not been given yes. any any high flying matches so they will host five games and one of the matches will be india against uh, afghanistan uh, but uh, the other interesting bit that you've mentioned is the the fight between rohan jetli arun jetli's son uh, who is the ddca president and the secretary siddharth verma we both know their fathers very well so arun jetli um, in the past and of course sahib singh verma also in the past and his son Uh, is there engaging and having uh, a go at rohan jetli who has been allegedly accused of uh, sexual harassment so but uh, tell me something cs you know the the ddca politics better than most is that again uh, a reason enough to steer away from delhi or to downgrade it or are they trying to hide something in the last bcci meeting jo kuch din pehle hui thi in uh, in andabad uh when there was a match also you know what match we were playing i'm just forgetting jisme sabhi log aaye hue the aur uh, uh, high flying pure politicians bhi aaye hue the so us match mein uh, us us meeting ke dauran nobody entertained rohan jetli nobody even spoken to him I mean, spoke to him he was completely usko bypass kar diya gaya so he was there for almost 2 hours aur uske baad wo bhi nikal gaye unko samajh aa gaya dal nahi gal rahi hai so these are serious matters jo sexual alleged sexual harassment ke case hai there are so many photographs in the market they are doing the rounds wo uh, whatsapp pe chal rahe hain ye bahut embarrassing ho gaya hua hai for the cricket authorities also and this lady this lady right Yes, yes, okay. Yes. Sorry, yeah. sorry. Uh, so this lady in question, uh, she has written at least I have two fe- uh, emails with me. She has written to all the authorities, and uh, but I don't know why she has not filed an FIR. So that is their internal issue. So I don't understand that. But but yes, she has written, and still there is no inquiry whatsoever from the BCCI side. Again, w- against one of the you know biggest association, one of the top association of India. और उनके प्रेसिडेंट इस तरह से इन्वॉल्व है नंबर वन अच्छा देन सेकंड इन द सेम मीटिंग दे हैव अप्रूव्ड द न्यू फॉर्मेशन जो भी नई कमेटी जो बननी थी पॉश कमेटी जो उन्होंने बनाई है इंटरनल सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को लेकर के और सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड केसेस इन इन ऑल द स्टेट्स तो उस कमेटी का भी उसमें गठन किया गया लास्ट में तो मुझे लग रहा था कि उसके बाद से कोई कार्यवाही होगी लेकिन देर हैज बिन नॉट मतलब कि नथिंग हैज डन यू नो इन द लास्ट फिफ्टीन ट्वेंटी डेज तो ये एक एक प्रॉब्लम चल रही है और दूसरा क्या है जो जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है आई अंडरस्टैंड इस अगेन बीजेपी मैन वर्सेस बीजेपी अदर पर्सन सिद्धार्थ वर्मा इज आल्सो यू नो उसके ब्रदर भी बड़े परवेश वर्मा इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रोहन जेटली एवरीबडी नो उसके फादर उनके कितने हाई फ्लाइंग ऑफिस मिनिस्टर थे तो दोनों का ये सेटल नहीं हो पा रहा है दिस हैज गॉन टू इवन द सेंट्रल कमांड ये जो जो प्रूफ्स हैं जो इसके फोटोग्राफ्स हैं जो इसके अदर जो जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो सबको दी गई है ये मेरी नॉलेज में है बट उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था देर इज समथिंग यू नो या तो कोई इस बच्चड़े में नहीं पढ़ना पा 
जा रहा या फिर वो वेट कर रहे हैं कि शायद सेक्सुअल हरासमेंट का एक केस दायर हो या एफ आई आर हो जैसे कि रेस्लर्स के मामले में हुआ जब तक सुप्रीम कोर्ट और ये सब लोग नहीं आए तो उनको बैठने दिया गया सड़क पर तो ये उसी तरह का केस चल रहा है बट एनी वे दिल्ली भी जहाँ तक बात रही बहुत ही मन की इनकॉन्सिक्वेंशियल से मैचेस उनको मिले हैं बहुत अच्छे मैचेस नहीं मिले हैं इंडिया और और सिर्फ अफगानिस्तान यहाँ पर एक अच्छा मैं अच्छा मैं इंडिया का के एंगल से मैच मिला है तो दिल्ली को भी इग्नोर उस तरह से तो किया गया पूरी तरह से और बाकी लोगों को कई लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मैचेस दिए गए ओके लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान फैक्टर नाउ एंड पाकिस्तान इज शेड्यूल्ड टू प्ले इन ओनली फाइव सिटीज हैदराबाद अहमदाबाद बेंगलुरु चेन्नई एंड कोलकाता एंड एज वी वर मेंशनिंग अ लिटिल अर्लियर दैट द पाकिस्तानी टीम इज वेरी वेरी प्रो चेन्नई गोइंग बैक टू दैट स्टैंडिंग ओवेशन गिवन टू वसीम अकरम्स टीम व्हेन दे बीट इंडिया इन द पास्ट एंड their uh, other preferred venue is also kolkata which is uh, as we all know a pretty uh, neutral sports loving crowd and then they always appreciate good play irrespective of who wins or loses so again pakistan uh, would prefer to um, play in these two venues and chennai might not happen at all so cs um, uh, when it comes to the semi finals there are these uh, calculations being held that in the first scenario and in the second scenario if this happens then what happens also the way pakistan has been averse to going to ahmedabad now it has um, split their own uh, country in in uh, i won't say in half but i i read about shahid afridi saying in a very mocking way ki waha kya hai matlab saap bichhu chupe hain kya aap jaane mein kyon ghabra rahe ho so you uh, know on a more serious term how do you analyze the pakistani mindset you know even last time if you remember 2011 there were problems there were you know uh, lot of issues that time obviously bjp govern government was not there but even then there were troubling issues with pakistan pakistani fans as well as the team so now i don't think we are going to allow even a single you know pakistani fan the kind of situation we have right now in india so uh, about about team pakistan is never averse to going to or playing in in mohalli so why didn't we give them the, uh, this kind of choice but but as mr rajiv shukla the great cricket lover you know as he says ki it has not been cleared to so, aapne clarity clearance mein usko to khatam kar diya so now if you force them to play in andabad it could well be a, you know aapke liye embarrassment create kar sakta hai in the world cricket in the world i didn't uh, matlab ki agar aap politics ki baat kare to aisa nahi hai india ki dadagiri bahut si chalti hai agar अगर किसी टाइम पे अगर नाइन उससे पहले भी जब इंडिया ने फोर्स किया था एक बार जब श्रीलंका में इफ अजहरुद्दीन वाज़ द कैप्टन आपको याद है जब ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था वहाँ की सिचुएशन को लेकर के हम जाकर फ्रेंडली मैच खेल कर आए थे तो एम्बेरसमेंट आपको कभी भी की जा सकती है और इस टाइम भी, भी पाकिस्तान में जिस तरह से नजम सेठी साहब जा रहे हैं कोई और नए व्यक्ति आएंगे इस इलेक्शन के बाद वो हो सकता है हार्ड बॉल खेलने वो आपको ना यहाँ पर खेलने के लिए आपको मतलब कि आपको मना करे और लास्ट मोमेंट पे आईसीसी का कोई मतलब नहीं है इस पूरे क्रिकेट में आईसीसी होस्ट जरूर कर रहा है लेकिन आईसीसी को बीसीसीआई के साथ रहना है पैसा वहां पर है उनकी अथॉरिटी चलती है और इस चीज का फायदा इंडिया उठा रहा है अगर आप एशिया कप उनके नहीं खेलेंगे या उनके वेन्यू पे नहीं खेलेंगे तो वो यहाँ क्यों आना चाहेंगे इसे प्योर यू नो अगर आप पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं वो भी खेल लेंगे अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेटिंग टर्म्स में तो लास्ट टाइम भी वो आए उनके इनफैक्ट हजारों लोग आए थे जो बॉर्डर पार करके वागा के और कितना अच्छा मैच रहा था दोनों प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर मिस्टर गिलानी और मिस्टर मनमोहन सिंह वहां पर मिले थे कितना अच्छा एटमोसफियर क्रिएट हुआ था बट इस टाइम पे एटमोसफियर नहीं ऐसे इलेक्शन ईयर इलेक्शन के ईयर में आपको सिर्फ वही दिखाना जो आप दिखाना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ये सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली है history i'll come back to you uh, let's take a quick look at the india pakistan history because there is a lot of discussion about um, about this uh, the problem of playing bilateral cricket between india and pakistan so the latest information that we have is that india won't be playing pakistan in any bilateral series uh, in the 2023 27 cycle now the in the future tours program sent to all state associations the board has kept the columns for games against pakistan blank now India has a pretty heavy itinerary in these uh, years between 23 and 27. Indian men's team will play 38 Test matches, 42 ODIs, and 61 T20s. But for me, the more interesting part is, which CS uh, would also appreciate, is that when you look at the history of India and Pakistan, India and Pakistan have played a total of 203 matches. 
Pakistan has won 88 matches and compared to India's 72 wins. And also in test matches and ODIs, Pakistan has won more matches than India, although India has won eight of the 12 T20 internationals. So CS, my, the main thing that I want uh, to come to you with is that, fair enough, because of the uh, terrorism issue and the terrorist attack in Mumbai, India took a stand back in time that they will severe all cricketing ties with Pakistan. But whether it is hockey, whether it is kabaddi, whether it is football, the Pakistani team comes in here regularly, plays, they are welcomed. Yes. So why doesn't it happen in cricket? Why, why is this huge demarcation? Because if the, there is a problem of terrorism, if you do not wish to play or with uh, Pakistan for all of these reasons, then the same should apply to cricket. Well, ask our politicians, you know, it's been for, for years and decades and decades, you know, we have been playing less cricket and more of politics, whether this government or other government. But for me, you know, whenever you tour Pakistan, you are given, they are the best host, you know, you can't expect any better treatment from any other country, you know, than, than you know, whether as a journalist, whether as a fan or whether as a cricketer, you ask anybody, you, they are the best host. So as far as the, the, the cricketing thing comes, I think this this started in 2011, I remember. Because that time government was different. Obviously, Mr. Lalit Modi during the auctions in in, in Mumbai, I remember I was covering. Suddenly, a parchi ghumti or sabhi ko kaha jata ki kisi Pakistan player ko pick na karo. I don't know what was the reason. I flashed it immediately. I there was so much of bhagdad jo wahan par thi unke sabhi player khel rahe the kisi ko pick nahi kiya gaya and there was no questions asked on this because because simply kyunki ji unke player koi franchise hi pick nahi kar rahi hai so this started with that thing you know so we, we can't blame bjp for that certainly to kyun kiya gaya tha government ki wajah se kya line thi ye unka ek ek issue tha maybe after uh, jo aapne kaha mumbai attacks ke baad ke baad अब रही बात कि पाकिस्तान की बाकी टीम आ रही है बिल्कुल आ रही है सभी लोग अब अब तो पाकिस्तान भी जा रहे हैं वो बॉयकॉट भी खत्म हो गया है जो 2009 के टेररिस्ट अटैक्स के बाद जो श्रीलंकन टीम पे हुआ था और वहां कोई नहीं जा रहा था अब ऑस्ट्रेलिया जा रही है इंग्लैंड जा रही है सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाना चाह रहे क्या हम रिलेशन अच्छा नहीं चाहते क्या हम अच्छा क्रिकेट नहीं चाहते फॉर गेट अबाउट पॉलिटिक्स यू नो वी कैन प्ले एट दुबई वी कैन प्ले एट इन श्रीलंका और एनी अदर कंट्री बट द पॉइंट इज हम ये एक हार्ड बॉल लेकर के चल रहे हैं ये एक हमारी एक एक नई क्रिकेटिंग जो पहले क्रिकेट क्या कहते थे कि क्रिकेट पॉलिटिक्स जो कहते थे हम जिसमें मुशर्रफ साहब यहाँ पर आते थे अच्छा डिप, क्रिकेट डिप्लोमेसी तो yeah. वो हमने खत्म कर दिया अब जो डिप्लोमेसी है वो पूरी प्योरली शायद मुझे टीवी डिबेट्स और ये जितना कुछ आपको सुन रहा है वो एंटी पाकिस्तान वाले ही सेंटिमेंट्स आपको दिखेंगे फॉर फॉर मी एज ए जर्नलिस्ट और ए क्रिकेट लवर आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पेनफुल सिनेरियो जहाँ एक अच्छी टीम बाबर आलम की टीम के अगेंस्ट हम खेलने को तैयार नहीं है हमारी भी बहुत अच्छी खैर हमारी तो टॉप टीम है लेकिन जाइए खेलिए एशिज का मजा कितना लास्ट मैच हमने कितना इंजॉय किया लेकिन एशिज से ज्यादा जब हमारी और उनकी बायोलेट्रल चल रही थी फिर रिमेंबर टिल वसीम अकरम के टाइम तक तो हमारी सीरीज की जो आई बॉल्स थी वो ज्यादा थी राधा देन एशिज लेकिन आज एशिज फिर से टॉप पे सभी लोग उनके माइंड लाइक यू and uh, who has covered cricket for so many years and and you have you know so many other people who have done so so anyway cutting to the chase what i want to know is that uh, between india and pakistan we've had wars there have been issues of terrorism and it is still continues in some way or the other which obviously australia and england do not have such problems at all mercifully but can politics be kept separate from sport can politics be kept separate from cricket why can't there be a bilateral relationship where sport is concerned because one of the best unifying force between two nations is always sport absolutely that's why we uh, we uh, you know we play sport that's why we have signed the olympic charter every country for that matter If you remember 1980 1980 Moscow Games or subsequently 84 Los Angeles Games. If you remember one one एक धड़े ने जो अमेरिकन था उन्होंने पहले मॉस्को को बॉयकॉट किया था और बाद में मॉस्को के धड़े ने अमेरिकन गेम्स को बॉयकॉट किया था क्या हुआ था गेम्स खत्म हो गई थी ओलंपिक्स का कोई मतलब नहीं था 
तो सडनली ये सब लोगों में ये जो कहते हैं ना कि बेटर सेंस जो प्रिवेल की थी कि लेट्स नॉट यू नो फाइट इट आउट देयर यू नो ऑन पॉलिटिकल टेबल्स लेट्स फाइट इट ऑन देयर और सब चाइना ने भी फिर उस चीज को साथ दिया था और अब तब से गेम्स बिल्कुल ठीक चल रही है जब इसराइल सभी किसी भी कंट्री को जब ओलंपिक्स में खेल सकता है जब इंडिया पाकिस्तान ओलंपिक्स में खेल सकते हैं या हॉकी में या बाकी गेम्स में वाई नॉट इन क्रिकेट क्रिकेट में सबसे बड़ा मनी स्पिनर आपका ये नहीं हो सकता है कोई भी मैच की इवन द बैटिंग सिंडिकेट जो सोचिए बैटिंग जो इंडिया पाकिस्तान मैच की लगती है अबाउट सेवनटीन थाउजेंड करोड़ से ऊपर की पर मैच की एक एस्टिमेट है दूसरे बाकी किसी भी अच्छे से अच्छे मैच की भी दस बारह हजार करोड़ से ऊपर की नहीं लगती है सो दैट इज द काइंड ऑफ स्टेक्स यू नो तो हम क्यों नहीं खेलना चाहते लेकिन वही मैंने कहा ना इसे प्योर पॉलिटिक्स सेंटिमेंट्स जो कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल सोच है मुझे इन इन लोगों की कभी समझ नहीं आई बट द फैक्ट इज वी कुड बी एम्बेस्ड यू नो इन द कमिंग डेज अगर पाकिस्तान प्लेज ए हार्ड बॉल एंड दे रिफ्यूज टू प्ले इन अहमदाबाद लेट मी टेल यू इट विल बी ए बिग बिग एम्बेसमेंट फॉर एवरी क्रिकेटिंग नेशन फॉर फॉर दैट मैटर आई सी सी एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड एंड इंडिया स्पेशली and how long can this go on that uh, we uh, that pakistan is supposed yeah. to come in and even in the asia cup then the hybrid model came into play first ramiz raja was there who was still handling it well then mr najam sethi comes but in but we we yeah. first refuse to play tha. that yes. is a problem yes. we first refuse humne jo kehte na ki jo ek pact tha ki india yahan khelega aisa khelega wo sab pact humne toda so we can't blame you know some other country for this अगर हम कहीं भी उनसे खेल रहे होते या जो जो मॉडल उन्होंने लाया था हाइब्रिड वाला भी अगर हम उसको मान लेते तो शायद उसमें प्रॉब्लम ही ना होती और प्लस सबसे बड़ी बात थी हमारी कमिटमेंट थी पाकिस्तान जाने की उनका जो मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान के बोर्ड को ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है आप समझिए दे आर बैंक करप्ट ऑलरेडी वो पैसा कैसे आएगा जब वो सीरीज को होस्ट करेंगे इफ यू आर होस्टिंग सीरीज इन से दुबई और एनी अदर कंट्री तो मैक्सिमम पैसा चंक वहां चला जाता है मैच ऑर्गेनाइज करने का तो उनका जो सबसे बड़ा आपसे जो प्रॉब्लम है या जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो ये कहते हैं कि आपने अपनी कमिटमेंट तोड़ी है सो डोंट ब्लेम अस नाउ फॉर फॉर एनीथिंग यू नो तो ठीक है उनके अब बॉल इज इन देयर कोर्ट मैं तभी कह रहा हूं देयर कुड बी एम्बेसमेंट फॉर इंडिया इन द कमिंग डेज okay so let's wrap this up and it is very very clear in on the show that there is uh, politics in cricket uh, there is lack of cricket diplomacy there is also a problem in allotting venues because uh, th- there is a massive pushback coming in from non bjp rule states we can't shy away from that we need to discuss it understand and figure out why it is happening and uh, like he has very openly said that he and many other sports journalists are in favor of a bilateral series because sport is the greatest binding factor let's not forget that and hope that this uh, problem gets uh, sorted out well it won't happen any time soon but hopefully it should someday uh, we leave you with those thoughts uh, thank you very much for watching and cs thanks very much for your company thank you but never takes rajiv shukla seriously again i'm telling you he has no clue about cricket aap marwa diya aapne mujhe wo mere dost hain but he is his by friend also but he has no stakes in cricket let me okay, tell you okay we we we'll, we'll <laughs> goodbye and thank you